dear students last class we have seen the development of male gametophyte so pollen grain vanda how the pollen grains formed from the pollen mother tetrad we have seen isn't it so this class today we are going to see about the female reproductive part of gynoecium gynoecium abindrad enadhu it is a female reproductive part of the flower gynoecium represent pandrad abdi adavadhu soolaga vatam gynoecium na enadhu soolaga vatam it represents one or more pieces of the flower பிஸ்டில் அப்படின்றது என்னது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பிஸ்டில் எப்படி வந்து ஸ்டேமன் அப்படின்னா ஆந்தர் அண்ட் ஃபிலமன் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் தி ஸ்டேமன் சச்ச மேனர் பிஸ்டில் அப்படின்றது என்னென்னா இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஓவரி ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஓவரி ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஸோ லோயர் கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிஸ்டில் வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ பிஸ்டில் அப்படின்றது இதுதான் வந்து ஸ்டிக்மா இது வந்து ஸ்டைல் இது வந்து ஓவரி ஓகே ஸோ ஓவரி ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா டுகெதர் கால்டு பிஸ்டில்ஸ் ஸோ மெனி பிஸ்டில் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் தி கைனீஷியம் மெனி பிஸ்டில் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் தி கைனீஷியம் அதாவது பல சூல் சூல்கள் இணைந்து சூலக அறையை தோற்றுவிக்கும் ஓகேவா ஸோ த ஓவியூல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த ஓவரி கேவிட்டி அந்த ஓவியூல்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஓவியூல்ஸ் ஸோ இது இதுதான் வந்து பிஸ்டிலோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரி ஓகே இந்த ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரியில் இது இந்த டயக்ராம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கைனீஷியம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ஸ்டிக்மா இந்த ரீஜன் வந்து ஸ்டைல் இது வந்து ஓவரி இந்த ஓவரிக்குள்ளே தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓவியூஸ் வில் பி எம்பர்டட் இன் டு தி ஓவரி இதுதான் வந்து என்னது பிஸ்டில் இந்த மாதிரி many pistils join together to form the gynoecium okay so over over me vand it is made up of carpels carpels appadina enna sollirukom last class la soolaga arai appdin sollirukom laya and soolaga arai appindrad enna na pala sool araigal inaindu soolaga vattathai thotruvikkum ipo nama vand hibiscus rosa sinensis la vand gynoecium is made up of pentacarpellary sin carpels nalla padichirukom laya pentacarpellary appadina enna five carpels join together to form the பெண்டா கார்பல்ஸ் ஸோ அது மாதிரி இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெனி கார்பல்ஸ் கார்பல்ஸ் அப்படின்றது சூல் இலைகள் மெனி கார்பல்ஸ் ஜாயிண்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் தி கைனீஷியம் ஸோ அந்த கைனீஷியம் வந்து எங்கேருந்து அரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கைனீஷியம்லையும் வந்து ஒவ்வொருலேயும் லாக்யூல்ஸ் இருக்கும் சூலக அறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் லாக்யூல்ஸ் அந்த லாக்யூல்ஸ்குள்ளே தான் வந்து ஒவ்வொரு சூல்கள் வந்து அமைந்து காணப்படும் ஓகேவா ஸோ கைனீஷியம் வேர் இட் வில் பி ஃப்ரம் அரைசஸ் Gynoecium arises as a small papillate outgrowth of meristematic tissue from the growing tip of the floral primordium. Floral primordium is the placenta, that is the thalamus, that is the thalamus, that is the gynoecium. That is why the meristematic cells it will be formed the gynoecium. We are going to see the 11th standard of morphology, hypogynous flower, hebigynous flower, that is the gynoecium. It is a female reproductive flower. part okay va so according to the ovules or megasporangia arise from the plasma and adula irundha enga the placenta abindrad enna na poothalam abdin solrom illa that is the and idu da vande na diagram draw panni kattan parunga idu da vande ovary abdinna ovules vande inda edathula indha mari arise avum so idu vande enga irukum abdinna inga placenta n irukku illa idu da vande and the placenta vin moolama vande ovules will be attached with the ovary okay so then it will the number of ovules in an ovary may be one or many one ovules irundad appadina monocotyledons la maybe it will be one one carpels irundad appadina that is called monocarpellary if it is many carpels more than one a irundad appadina bicarpel or tetracarpel or pentacarpellary appdin solrom illaya so that are the carpels next structure of ovule megasporangium eppadi structure of anther microsporangium அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் அப்படின்றது மெகா ஸ்பொராஞ்சியம் ஓவியூல் இஸ் ஆல்சோ கால்டு மெகா ஸ்பொராஞ்சியம் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொடக்டட் பை ஒன் ஆர் டூ கவரிங் கால்டு இன்டெகமெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அதில் வந்து ஓவியூ ஓவரி இருக்குது ஓவரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவியூவில் வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஓவியூல் ஸ்ட்ரக்சர் டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இன்டெகுமெண்ட் அப்படின்றது வந்து என்னதுன்னா இதுதான் வந்து திஸ் பார்ட் இஸ் கால்டு இன்டெகுமெண்ட் ஸோ இட்ஸ் அ கவரிங் லேயர் ஓவியூல் அப்படின்றது 
அந்த எம்ப்ரியோ சாக்கை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கவரிங் லேயருக்கு பேர் தான் வந்து என்னது இன்டெகுமெண்ட்ஸ் ஓகேவா தென் இம் ஏ மெச்சூர் ஓவியூல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்டாக் அண்ட் பாடி ஸ்டாக் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் ஏ ஃபியூனிக்குலர்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா ஃபியூனிக்கல்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஃபியூனிக்கல் அப்படின்றது இந்த மெச்சூர்டு ஓவியில் வந்து ஒரு கா அதாவது ஓவரியையும் அந்த ஓவியூலையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்டாக் லைக் ஸ்டாக் அப்படின்னு என்ன காம்பு போன்ற பகுதிகளுக்கு தான் வந்து என்ன பேர் ஃபியூனிக்குலர்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஃபியூனிக்கல் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த பேஸ் அண்ட் இட் அட்டாச்சஸ் த ஓவியூல் டு தி பிளாசன்டா இந்த பிளாசன்டா அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஓவியூலோட ஃபியூனிக்கல் எதன் மூலமாக அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா பிளாசன்டா பிளாசன்டா இட்ஸ் ஏ கனெக்டிவ் டிஷு விச் அட்டாச்சு தி ஓவியூல் வித் தி ஃபியூனிக்கல் ஓகே தென் த பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூனிக்கல் டு த பாடி ஆஃப் த ஓவியூல் இஸ் நோன் எஸ் ஹைலாம் அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஹைலாம் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா ஹைலாம் அப்படின்றது ஹைலம் அப்படின்ற பார்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபியூனிக்கலையும் எம்ப்ரியோசாக்கையும் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளாசண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு வந்து என்னது ஹைலம் அப்படின்னு பேர் இட் ரெப்ரஸன்ட் தி ஜங்ஷன் பிட்வீன் தி ஓவியூல் அண்ட் தி ஃபியூனிக்கல் இன் அண்ட் இன் இன்வெர்ட்டட் ஓவியூல் இன்வெர்ட்டட் ஓவியூல் அப்படின்னு என்ன மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது வந்து அனாட்ரோஃபஸ் ஓவியூலாக இருக்கும் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் உங்களுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்குறோம் இதில் இன்வெர்ட்டட் ஓவியூல் அப்படின்னா தலைகீழாக திருப்பி இருக்கக்கூடிய ஓவியூல் எப்படி இருக்குன்னா த ஃபியூனிக்கல் இஸ் அடனே டு த பாடி ஆஃப் த ஓவியூல் ஃபார்மிங் ஏ ரிஜ் கால்டு ரஃபே ரஃபே அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த பே போர்ஷன்ஸ் தான் வந்து ரஃபேவாக இருக்கும் அதாவது ஓவியூலும் அந்த ரஃபேவும் வந்து அட்ஜசன்ட் அடனேட் அப்படின்னா ரஃபேவோட இணைந்திருக்கிற மாதிரியாக அட்ஜசன்ட் போர்ஷன்ஸாக இருக்கும் த பாடி ஆஃப் த ஓவியூல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரல் மாஸ் ஆஃப் பேரண்ட் கைமாட்டஸ்டிஸ் கால்டு நியூ செல்லஸ் விச் ஆஸ் லார்ஜ் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இதுதான் வந்து என்னது இந்த ப்ளூ கலரில் வந்து இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து நியூ செல்லஸ் அதாவது இந்த ஓவியூவில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் கைமாட்டஸ்டிஸ் எல்லாமே வந்து நியூ செல்லஸ் இந்த நியூ செல்லஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ் டு தி ஓவியூல் தென் த நியூ செல்லஸ் இஸ் என்வெலப்டு பை ஒன் ஆர் டூ ப்ரொடக்டிவ் இன்டெகுமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த நியூ செல்லஸை சுற்றி இருக்கக்கூடியது தான் வந்து என்னது ப்ரொடக்டிவ் கவர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் that is called integuments integuments encloses the new cells completely in the integument vandu enna irukum ovule vandu complete ah enclose pannama or chinna gap or pore mariyana amaippu irukum and the pore vandu enna per appadina micropyle what is that micropyle integument encloses the new cells completely except at the top where it is free and forms a pore called micropyle the ovule and the integument number of according to the number of integument it may be divided into uni technique or bi technique uni appadina ve enadhu single bi appadina two illaya so uni technique appadina enna na the ovule is covered by a single uh, single integument such a type of ovule is called uni technique if suppose it is uh, it will be covered by two integuments that is called bi technique okay va then இந்த பேசல் ரீசன் ஆஃப் த பாடி அந்த ஓவியூலோட பேசல் ரீசன் இருக்கு இல்லையா அடிப்பகுதி அதாவது இதில் வந்து இது வந்து இன்வெர்ட்டட் ஓவியூலாக இருக்குது உங்களுக்கு ஆர்த்தோட்ரோஃபஸ் ஓவியூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் த பேசல் ரீசன் ஆஃப் த பாடி ஆஃப் த ஓவியூல் சலாசா அதாவது ஃபியூனிக்கலும் இன்டகமெண்ட்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளேஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சலாசா இந்த ரெண்டு இன்டகமெண்ட்டும் ஃபியூனிக்கல் அப்படின்றது என்னது ஸ்டாக் ஆஃப் தி ஓவியூல் ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியூலும் covering layer of the integumentum it will be meet at the place salazal okay so there is a large oval idu vande outer covering layer adukku ullara salasa integument ku ullara enna irukum appadina or sac like structure kanapadu sac appadina enna or pipe pondra amaippugal vande irukum adukku enna peru appadina embryo sac and the embryo sac ku la da inge irukku pathinga so inda new cells ku nadula irukka kudiya pipe pondra amaippu ku peru da sac like structure da peru எம்ப்ரியோசாக் அந்த எம்ப்ரியோசாக்கில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸல் இருக்கும் சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கும் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருக்கும் செகண்ட்ரி நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியூல் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோசாக்கில் எக்ஸல் இருக்கும் இதுதான் எக்ஸல் தென் நியூ செல்லஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய இல்லை செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எக்ஸல் கீழ் பகுதியில் இருக்கும் அதாவது மைக்ரோபைல் பகுதியில் வந்து எக்ஸல் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது சினர்ஜிட்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ செல்ஸ் வந்து ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி ஆன்ஜோஸ் ஹோம
செவன் செல்டு எயிட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து என்னதுன்னா எம்ப்ரியோ சாக் இந்த எம்ப்ரியோ சாக் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் த ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் இட் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் ஃபார்ம்டு வித் இன் த நியூ செல்லஸ் இன் சம் ஸ்பீசிஸ் யூனிட் டெக்மிக் ஆஃப் டெனி நியூ செல்லே த இன்னர் லேயர் ஆஃப் த இன்டெக்மெண்ட் மே பிகம் ஸ்பெஷலைஸ்டு டு பர்ஃபார்ம் தி நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் தி எம்ப்ரியோ சாக் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த நியூ செல்லஸ் தான் வந்து இட் வில் பி கிவிங் தி நியூட்ரிஷன்ஸ் டு தி எம்ப்ரியோ இன் சம் கேசஸ் இன் சம் கேசஸ் அப்படின்னக்குள்ளார யூனிடெக்மிக் டென் இன் யூஸ் ரேட் யூனிடெக்மிக் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரே ஒரு இன்டெக்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வியூரில் வந்து அந்த யூனிடெக்மிக்கை என்னவா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி பர்ஃபார்ம் தி நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் தி எம்ப்ரியோ சாக் அந்த எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு தேவையான நியூட்ரிட்டிவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்டு என்டோத்தீலியம் ஆர் இன்டெகுமெண்டரி டப்பீட்டம் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தப்பீட்டம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா டப்பீட்டம் அப்படின்றது என்னது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் தி அந்த அதில் வந்து என்னது தட் இஸ் தட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தப்பீட்டம் இட் கிவ்ஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ் டு தி பொலன் கிரைன்ஸ் அப்படி அதாவது நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் அதோட வளரும் திசுக்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து யூனிடெக்மிக்கில் வந்து என்ன யூனிடெக்மிக் அப்படின்னா த ஓவியூல் விச் ஆஸ் ஒன்லி ஒன் இன்டெகுமெண்ட் தட் இன்டெகுமெண்ட் இட் செல்ஃப் இட் வில் பி பர்ஃபார்ம் தி நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் தி எம்ப்ரியோசாக் அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா என்டோத்தீலியம் ஆர் இன்டெகுமெண்டரி டப்பீட்டம் அப்படின்னு பேர் இது எந்த மாதிரியான பிளான்ஸில் இந்த மாதிரி எண்டோத்திலியம் ஆர் இன்டெகுமெண்ட்ரி டப்பீட்டம் இருக்கும் அப்படின்னா அஸ்ட்ரேஸு அஸ்ட்ரேஸ் அப்படின்னா என்ன ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரொகும்பன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து என்னது அஸ்ட்ரேஸ் ஃபேமிலிஸ் அந்த நம்ம அஸ்ட்ரேஸில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ட்ரைடாக்ஸ் படிச்சுருக்கோம் பட்ற நிறைய அந்த என்ன இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் சாமந்தி பூ அதெல்லாமே வந்து என்னது அஸ்ட்ரேஸி ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன இருக்கும் இன்டெகுமெண்ட்ரி டப்பீட்டம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சராக ஓவியூல் ஓகேவா ஸோ இந்த ஓவியூலில் வந்து தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா இந்த தட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் தி பொசிஷன் ஆன் த ஸ்போரோஜினஸ் செல் ஸ்போரோஜினஸ் செல் அப்படின்றது என்ன எப்படி வந்து மைக்ரோ மைக்ரோஸ்போர் வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லிலேருந்து உருவாச்சோ அதே மாதிரி தான் மெகாஸ்போரும் வந்து என்ன ஆகும் ஆர்கிஸ்போரியல்லேருந்து உருவாகும் அந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் இல்லையா என்னென்னவா ஆகும் வெஜிடேட்டிவ் செல்லாகவும் ஸ்போரோஜினஸ் செல்லாகவும் டிவைட் ஆகும் இல்லையா அந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்லில் இருக்க அந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல் வந்து எங்கே இருக்கும் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் எங்கே இருக்கும் எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே ஹைப்போடர்மல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல் அந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து டிவைட் ஆகி என்ன ஆகும் அதில் அந்த அந்த அதாவது ஹைப்போடர்மல் செல்லில் இருக்கக்கூடிய செல் ஏதாவது ஒன்று வந்து மெகாஸ்போர் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் ஆகி அது வந்து டிவைட் ஆகும் அந்த ஸ்போரோஜின செல் எந்த இடத்துல இருக்குது அதாவது பேஸ்டு அந்த பொசிஷன் ஆஃப் தி ஸ்போரோஜின செல் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியல் வாட் ஆர் தே டெனி நியூ செல்லை அண்டு கிராசி நியூ செல்லைட் ஸோ ஓவியல் வந்து பேஸ்டு ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்போரோஜின செல் இட் மே பி டிவைடட் இன்டு டூ வாட் ஆர் தி டெனி நியூ செல்லைட் அண்டு கிராசி நியூ செல்லைட் டெனி நியூ செல்லைட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்போரோஜின செல் அதாவது எபிடர்மிஸ்க்கு செல்லுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹைப்போடர்மல் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹைப்போடர்மல் செல்லிலிருந்து ஸ்போரோஜின செல் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு செல் வந்து ஸ்போரோஜின செல்லாக ஆக்டிவேட் ஆகி அது வந்து எதை உருவாக்கும் அப்படின்னா ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லையும் வெஜிடேட்டிவ் செல்லையும் உருவாக்கும் ஓகேவா அந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் ஃபர்தராக வந்து மெகாஸ்போரை உண்டு பண்ணும் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட் ஆகக்கூடிய ஓவியூலுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டெனி நியூ செல்லைட் ஹவ் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ப்ராப்பர்லி தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் பேஸ்டு ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் தி ஸ்போரோஜினிசிஸ் ஓகே அந்த ஸ்போரோஜெனிசிஸ் லேயர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஆன்தர் ஃபார்மேஷனில் படித்தோம் இல்லையா எபிடர்மிஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு என்ன பேர் ஹைப்போடர்மிஸ் எப்பயுமே எல்லாத்துலேயுமே எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடியது ஹைப்போடர்மல் அந்த ஹைப்போடர்மலில் ஃபோர் கார்னரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து என்னவா ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லாக ஆக்டிவேட் ஆகும் அந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடைபெற்று என்ன உருவாக்கும் வெஜிடேட்டிவ் செல்லையும் ஸ்போரோஜின செல்லையும் உருவாகும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் வந்து டெனி நியூசலேட் ஓவியூல் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்போரோஜின செல்ஸ் வந்து 
any news alert and crossing news alert type okay so normally these ovules have fairly large news alerts group of cells found at the base of the ovule between the salazal and embryo sac in the salazal pagadikum embryo sac pagadikum idaila iruka koodiye and the parenchyma cells or group of cells kenna per appadina hypostase appdin per adhe maadhiri sa micropyle kum inge vande salazal appindrathu base of the ovule adukum the space between the cells between the salazal region and the embryo sac region is called hypostase and the thick walled cells found above the micropyle and end above the embryo sac micropyle kum embryo sac kum idaila iruka koodiya space kenna per appadina epistase okay so idu da vandha enadhu structure of ovule have you understood structure of ovule so what are the main parts of the embryo sac then integ idla vandha two mark questions enna appadina what is embryo sac and the embryo sac la vandha enna enna irukum appadina eight nucleate stage appdin solvanga adhavudhu அப்பர் ரீஜனில் இங்கே உங்களுக்கு புக்கில் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெகா ஸ்போர் இருக்கும் பாருங்கள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ ஸ்போர் இருக்குதா இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ ஸ்போரில் வந்து நியூ செல்லஸ் இருக்குது ஆர்கி ஸ்போரியல் செல் இருக்குது ஆர்கி ஸ்போரியல் செல் வந்து ஆக்டாஸ் இங்கே மெகா ஸ்போர் மதர் செல் அண்ட் இட் வில் பி மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடந்து மியாசிஸ் டிவிஷன் நடக்கும் மியாசிஸ் டிவிஷன் நடந்து ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போர் உருவாகும் தென் டூ நியூ செல்லேட் ஸ்டேஜ் உருவாகுது ஃபோர் நியூக்ளியர் ஸ்டேஜ் உருவாகி அந்த ஃபோர் நியூக்ளியர் ஸ்டேஜில் வந்து எயிட் செல்ஸ் உருவாகும் அதில் இருக்க இது தான் வந்து என்னது மெச்சூர்டு ஓவியூல் இந்த ஓவியூலில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸல்ஸ் இருக்கும் போலார் நியூக்ளியர் இருக்கும் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து என்னது எயிட் நியூக்ளியேட் இருக்கும் செவன் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன பேர் எயிட் நியூக்ளியேட் அண்ட் செவன் செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சராக gametophyte have you understood structure of female gametophyte see female reproductive part of gynoecium structure of ovule the structure of ovule with the neat diagram it is a five mark cousin இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டயக்ராம் வந்து நீங்கள் ஓவியூல் ஸ்ட்ரக்சர் டயக்ராமேட்டிக்னு இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் அதில் வந்து என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்குது சலாசல் இருக்கு இன்டெகமெண்ட் இருக்கு நியூசல்லஸ் இருக்கு எம்ப்ரியோசாக் ஹைலம் மைக்ரோஃபைல் ஃபியூனிக்கல் ரஃபே இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே ஒவ்வொரு டூ மார்க் கொஸ்டின் டென்த் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம செஞ்சுருப்போம் இல்லையா வியூ அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் எல்எஸ் ஆஃப் ஓவியூல் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்லைடு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம டென்த் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அதுதான் வந்து எல்எஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் இது சாரி மெச்சூர்ட் கேமிட்டோஃபைட் ஓவியூல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் மேட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் 